നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദർശനപുണ്യം കണ്ണൂർ വൺ ചാനലിലൂടെ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം യുഗങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുള്ള ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉത്സവ നാളുകളാണ് ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവവും അതുപോലെ ചെറിയ ഉത്സവം വലിയ ഉത്സവം എന്ന വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സർവജ്ഞത്വം പ്രസീതമേ എന്നാണ് കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ ശരണം പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പം കണ്ടു ധാരാളം പടവുകൾ ഇറങ്ങിയാണ് വരുന്നത് ആ പടവിൽ പോലും ഭഗവാൻ്റെ ഉത്സവ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ട് ദീപസ്തംഭത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ധ്വജസ്തംഭത്തെയും തൊഴുതുകൊണ്ട് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനം നമുക്ക് കണ്ണൂർ വൺ ചാനലിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കാം വടക്കേ മലബാറിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിലെ ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളും അതുപോലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അറിയാനും പറയാനുമുണ്ട് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ചന്ദനവും ഇലവങ്കവും ഉണ്ടായ ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശമായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതം ഈ സ്ഥലത്ത് ശംഭരമുനി എന്ന് പറയുന്ന മുനി തപസ് ചെയ്തു വന്നു ആ ശംഭരമുനി തപസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തിരുശംഭരപുരം എന്നും ആ തിരുശംഭരപുരം ലോപിച്ച് തൃച്ചംബരമായി എന്നും ഇന്നും ഭക്തർ ഓടി വന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ തൃച്ചംബര തപ്പാന്നാണ് ആ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായ ധാരാളം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അതുപോലെ ബലരാമനും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് തിരുനൃത്തം ചെയ്യുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം കുംഭമാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഉത്സവം തുടങ്ങി മീനമാസം ആറാം തീയതി കൂടിപ്പിരിയലോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിശേഷമായ ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം
ചൊർച്ചമ്പരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചരണങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മൾ ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ച ഒരു സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൂജയുടെ സമയമാണ് ആ പൂജയുടെ സമയത്ത് നമുക്കും ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ ശംബരേശ്വരനെ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശംബരമുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശംബരമുനി തപസ്സ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണിതെന്നും അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് തൃച്ചമ്പരം എന്ന പേര് വന്നതെന്നും ആ തൃച്ചമ്പരത്തെ പെരുമാൾ അഞ്ച് പെരുമാളാണ് അതിലൊരു പെരുമാൾ പയ്യന്നൂർ പെരുമാൾ തളിപ്പറമ്പ് പെരുമാൾ തൃച്ചമ്പരത്ത് പെരുമാൾ പെരുമാളെന്നും തൃച്ചമ്പരത്തപ്പനെന്നും ഈ ദേവനെ വിളിക്കാറുണ്ട് നമുക്കും തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഐതിഹ്യങ്ങൾ ആചരണങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മുടെ അറിവിലേക്കാണ് തൃച്ചമ്പരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ദുർഗാ ഭഗവതിയാണ് തുഴയേണ്ടത് ആ ദുർഗാ ഭഗവതിയുടെ ആചരണത്തിനും അനുഷ്ഠാനത്തിനും ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കുമെന്നും ആ വധത്തിൽ ഭയന്ന് കംസൻ ഓരോ കുട്ടികളെയും വധിച്ച കഥയും നമുക്കറിയാം ആ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ വധിക്കാൻ ഓങ്ങുന്ന കാല് പിടിച്ച സമയത്ത് ദേവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കംസ നീ എൻ്റെ കാല് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വധിക്കുന്നില്ല ആ രൂപത്തിലും ആ ഭാവത്തിലുമാണ് ഇവിടുത്തെ ദുർഗയെ അമ്മയായി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തൃച്ചമ്പരത്തപ്പൻ കിഴക്കോട്ടും ദുർഗാ ഭഗവതി പടിഞ്ഞാറോട്ടും ദർശനമായി ചുറ്റും വിശേഷമായ തീർത്ഥത്തിലാണ് ദുർഗാ സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ ആ ദുർഗാ ദേവിയെ ആദ്യം തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കാം തൃച്ചമ്പരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ പെരുമാളെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി ദുർഗാ സങ്കല്പത്തിൽ ദുർഗാദേവിയെ കാണാം ആ ദുർഗാദേവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്ഥത്താൽ ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് സദാകാലം വെള്ളം ആ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ദുർഗാക്ഷേത്രം വളരെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് ജലാ ദുർഗ ഇവിടെ ജലാശയത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണെന്നും ദേവകി ദേവിയുടെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനവും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നും നമുക്കിവിടുത്തെ ചരിത്ര രേഖകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ദുർഗാദേവിയെ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പ്രദക്ഷിണമായി ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റ് ഉപദേവത അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ തൊഴുത് നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണ പദം പൂർത്തിയാക്കാം തൃച്ചമ്പരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാനെയൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ തൊഴുത് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വടക്കേ മലബാറിലെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള 
ഒരു പാൽപായസമാണ് തൃച്ചംബര തപ്പന് അവിടെ പാത്രം പായസം എന്നാണ് പറയുക ഒരു പാത്രം പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ പാല് കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഭക്തന്മാർ അനവധി ആൾക്കാർ വന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് പാൽപായസ നിവേദ്യം കഴിച്ച് ആ പാൽപായസം തിരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭഗവൽ പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒരു പാത്രം പായസം എന്ന് പറഞ്ഞും ഒരു ലിറ്റർ പായസം എന്ന് പറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇവിടെ വഴിപാട് കഴിക്കാം പക്ഷേ പാത്രം പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ പാല് കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി അത് ദേവന് നിവേദിച്ച ആ പായസം സ്വീകരിക്കുക തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് അതിൽ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ ചാർത്തിയ ആഭരണം ഇന്നും ഭഗവാൻ്റെ ബലിബിംബത്തിലുണ്ട് എന്നും ആ ശക്തി ചൈതന്യം കൊണ്ട് ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് നമ്മൾ തൃച്ചംബരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും ദുർഗയെയും തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ഇലഞ്ഞി മരം ആ ഇലഞ്ഞി മരത്തിനും ഒരു ഐതിഹ്യം പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇലഞ്ഞി മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണിത് ഇലഞ്ഞി മരം ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിനൊരു ഐതിഹ്യം തന്നെയുണ്ട് ഒരിക്കൽ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് വരുന്ന സമയത്ത് അത്രിയാശ്രമി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തോന്നു സ്വാമിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്രണം ഉണ്ടാവുകയും ആ വ്രണം ആ വ്രണത്തിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ വരികയും അങ്ങനെ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന അത്രിയാശ്രമിയുടെ ശരീരത്തിലെ ദുർഗന്ധം കണ്ട് കുട തിരിച്ച് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നാം അങ്ങനെ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നും അത്രിയാശ്രമിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അത്രിയാശ്രമിയെ പരിചരിക്കുന്ന രംഗമാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പം കണ്ടത് ആ സമയത്ത് അത്രയാശ്രമിയുടെ മുഖ ശരീരത്തിൽ ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിലെ കായ വീണു വന്നു ആ വേദന അസഹനീയമായ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇലഞ്ഞി മരം ഇനി ഒരിക്കലും പൂക്കാനേ പാടുള്ളൂ കായ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഇന്നും ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിൽ ഇലകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കായകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഇലഞ്ഞി മര ചുവട്ടിൽ വരിക പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം പോകാം ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം തൃച്ചംബരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തൊഴുത് ഇലഞ്ഞി മരം നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗയുടെയും ഇലഞ്ഞി മരത്തിനെയും ഇടയിൽ നമുക്കവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥാനം കാണാം തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മഴൂരപ്പനും ഉത്സവ സമയത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അവിടെ എതിരേറ്റ് പീഠത്തിലിരുത്തി അവിടെ വെച്ച് മോതിരം വെച്ച് തൊഴുക എന്ന് പറയുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായൊരു ചടങ്ങുണ്ട് അത് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായാണ് ഭഗവാന് മോതിരം വെച്ച് തൊഴുക അതിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗക്കാരാൽ മോതിരം കൊടുത്ത് ആ മോതിരം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തൃച്ചംബരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശന പുണ്യത്തിന് വരുമ്പം കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് കാരണം ഉത്സവം ഇങ്ങ് അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് പന്തലിടുന്നു ഓരോരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തൃച്ചംബരത്തപ്പനെയും അതുപോലെ മഴൂരപ്പനെയും 
പീഠത്തിലിരുത്തി വിളക്ക് വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് മോതിരം വെച്ച് തൊഴുത് കാര്യം സാധിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ് അതിൻ്റെ പവിത്രതയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും അകത്തതിൻ്റെ പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ മച്ചോടുകൂടിയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠ ആരാധനയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ജലദുർഗ ഇലഞ്ഞിമരം എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രദക്ഷിണമായാണ് ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് ഇലഞ്ഞിമരത്തെ തൊഴുത് ദുർഗാദേവിയെ തൊഴുതതിന് ശേഷം ഇത് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു സ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും പിതൃകർമ്മം ചെയ്യണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് പിതരം പ്രീതിമാവന്തേ സർവ്വദേവത പിതൃക്കൾ പ്രീതിപ്പെട്ടെങ്കിലേ എല്ലാ ദേവന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ ഭാഗത്തായി ക്ഷേത്ര പിണ്ടക്കുളം കാണാം അവിടെ വെച്ചാണ് ബലികർമ്മങ്ങളും പിതൃകർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണൂർവൺ ചാനലിലെ ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്ര പിണ്ടക്കുളത്തിലേക്ക് തൊഴുത് അവിടുത്തെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കണ്ട് വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിതരും പ്രീതിമാപന്തെ സർവ്വദേവത എന്നാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വേണം തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയാൽ പിതൃക്കൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര പിണ്ടക്കുളം തന്നെ കാണാം വടക്കേ മലബാറുകാരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ഒരു പിതൃ പിണ്ടം നടത്തുന്ന ഈ തീർത്ഥക്കുളത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ച് പിതൃ പിണ്ടം വലിയൊരുക്കി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രക്കുളം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം കർക്കടക വാവിനൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ വന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്തും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് പിതൃകർമ്മം ചെയ്ത് ബലിയിട്ട് പിതൃക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര സങ്കേതം കൂടിയാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ തീർത്ഥക്കുളം ഇത് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ പിണ്ണക്കുളമാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പരേതരായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാക്കൾക്കിടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ബലിതർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പുണ്യകർമ്മമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നിരവധി ആൾക്കാർ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ബലിതർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതലാണ് പൊതുവെ ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ കർക്കിട വാവായാലും തുലാവാവത്തിനൊക്കെ ആയാലും അനവധി ആൾക്കാർ ക്ഷേത്രപിണ്ടത്തിന് ഈ പിണ്ണതർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ദേവന സന്ന ദർശിച്ച് കുളിച്ച് ഈർണോടുകൂടെ ബലിതർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പതിവാണ് ഇവിടെ നടക്കാറുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും ചടങ്ങുകളുണ്ട് അങ്ങനെ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തൊഴുത് ക്ഷേത്ര പിണ്ടക്കുളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിതൃകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പിതൃകർമ്മം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പിതൃകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണമായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമായൊരു സങ്കേതമാണ് പൊഞ്ചമ്പകത്തറ എന്നാണ് പറയുക ഈ പൊഞ്ചമ്പകത്തറക്കുമുണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയാം ഉത്സവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തിന് ഈ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിന് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് മഴൂരപ്പനും ബലരാമനും ഇവിടെ വന്ന് ചെറിയ നൃത്തം വെക്കുമെന്നും ഇവിടെ വസുദേവരും ദേവകിയും വന്ന് നൃത്തം കാണുമെന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനം ഇവിടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു കൂടാതെ ഒരാള പരമ്പരകൾ വന്ന് നമസ്കരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സങ്കല്പ സ്ഥലം തറ കൂടിയാണ് ഈ പൊഞ്ചമ്പകത്തറ അങ്ങനെ പൊഞ്ചമ്പകത്തറയിലൂടെ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രദക്ഷിണ പഥത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാണ് തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിലും ഗോവിന്ദനാമം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ധാരാളം വന്ന് ഗോവിന്ദ നാമത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്ന ഒരു പതിവ് മറ്റെവിടെയും കാണാറില്ല അതിവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണ പഥത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തൊഴുത് ക്ഷേത്ര പിണ്ടക്കുളം തൊഴുത് പൊഞ്ചമ്പകത്തറ നമ്മൾ തൊഴുതതിന് ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണമായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ദിവസവും അന്നദാനം കൊടുക്കുകയും വിശേഷിച്ച് ഉത്സവ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാ അന്നദാനമായും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ദർശന പുണ്യം യാദൃച്ഛികമായി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഭഗവൽ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ പാൽപായസത്തെ കുറിച്ചും ഒരു പാത്രം പായസം ഒരു ഭക്തൻ കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ലീറ്റർ പാല് കൊണ്ട് തൃച്ചംബരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ആ പായസം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചരണങ്ങളും ധാരാളമുള്ള ഒരു മഹാക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ തൃച്ചംബരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദക്ഷിണമായി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അയ്യപ്പനീശ്വരനെ കാണാം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി നിൽക്കുന്ന അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രമാണ് ആ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് നമുക്ക് ദർശന പുണ്യം പൂർത്തീകരിക്കാം തൃച്ചംബരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തൊഴുത് പ്രദക്ഷിണമായി നമ്മൾ കന്നിമൂലയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട അയ്യപ്പ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം പ്രത്യേകം മണ്ഡപത്തോടു കൂടി സദാകാലം മഴയും വെയിലും നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം കലിയുഗ വരതനായ അയ്യപ്പനീശ്വരൻ നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ ശനി ദോഷ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എള്ളുതിരി കത്തിച്ച് അയ്യപ്പനെ സമർപ്പിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ധാരാളം പേര് മണ്ഡലമാസ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര സങ്കേതം കൂടിയാണ് ബുധനാഥ സദാനന്ദ സർവഭൂത ദയാപര രക്ഷരക്ഷ മഹാബാഹു ശാസ്ത്രീയ ദുഭ്യം നമോ നമ അയ്യപ്പനീശ്വരനെ പ്രദക്ഷിണമായി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ പ്രദക്ഷിണമാണ് ആ പൂർണ്ണ പ്രദക്ഷിണത്തിന് തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ നേരെ പുറകു ഭാഗത്തെത്തിയാൽ നമുക്കവിടെ വലിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗോശാല നമുക്ക് കാണാം ഗോസംരക്ഷണം നമുക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സമക്ഷം സദാകാലം ഗോവിന്ദതി ഇതി ഗോവിന്ദ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ സദാകാലം ഗോവ് പശുവുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും വലിയ ഒരു ഗോശാല തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പല സന്ദർഭങ്ങളിലായും പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഗോവിനെ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പശുവിന് എന്തെങ്കിലും പ്ര പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പശുവിനെ ആദ്യമായി പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാല് കറന്നാൽ ആ പാല് തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായവും ഈ ദേശക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ തൊഴുത് ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ തൊഴുത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നു പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ അഴിക്കൂടോട് കൂടിയ ഒരു ഗോശാലയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുമ്പം വിശേഷമായും നമുക്കറിയാം അരയാൽ കാണാം കാരണം ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമീപത്തും വിശേഷമായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ടാകും ഇവിടെയും അത്തരം ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ അശ്വത്ഥത്തെയും നമുക്ക് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കാം
അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണമായി എത്തി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെത്തുമ്പം അശ്വത്വം അരയാൽ വൃക്ഷം നമുക്ക് കാണാം ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയും തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രദക്ഷിണമായി പോകുമ്പം നമുക്കൊരു വഴി കാണാം ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ കൂടിപ്പിരിയൽ നടക്കുന്നത് പൂന്തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യത്തിലെ കൂടിപ്പിരിയൽ നടക്കുന്നത് വഴൂരിൽ നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ അതുപോലെ തന്നെ അനുജനെ കാണാൻ വരികയും അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ദേവലീലകൾ മഹോത്സവം ഒക്കെ ആടിയതിന് ശേഷം മീനമാസം ആറാം തീയതി എഴുന്നള്ളിച്ച് പൊന്തുരുത്തി കടന്ന് അരയാൽ ചുവട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് കൂടിപ്പിരിയൽ ഭക്തി നിർഭരമായ കൂടിപ്പിരിയലാണ് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിൽ മഹോത്സവം കഴിഞ്ഞ് പിരിയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാലമൃതൻ പാലും കൊണ്ട് പാല് കുടത്തിൽ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പാലും കൊണ്ട് തിരിച്ച് പാലമൃതൻ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠനെ മറന്ന് അനുജൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടിപ്പിരിയൽ എന്ന് അതൊരു ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് ഭക്ത മനസ്സുകളെ അലിയിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന പല വിദ്വേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മാനുഷിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പം ദേവൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരും നമുക്കത് കാണിച്ചു തരികയാണ് ദേവന് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ എങ്ങനെ ആകണമെന്ന ഒരു തത്വം കൂടി ഈ കൂടിപ്പിരിയലിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രദക്ഷിണമായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം വടക്കേ മലബാറിൽ മറ്റെവിടെയും ഇത്തരം ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പെരിഞ്ചൊല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ അന്തർജനങ്ങൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾ ഈ അഗ്രിശാലയിൽ നിന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പം എടുത്ത് കൈവിളക്ക് മുൻപിൽ എടുത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ നിവേദ്യമാണ് അത് മറ്റെവിടെയുമില്ല അന്തർജനങ്ങൾ അതിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പെരിഞ്ചലൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അമ്മമാരാണ് അന്തർജനങ്ങളാണ് അപ്പമുണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ഭഗവാന് അവിടെ നിവേദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നും പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ അടുപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉരലി കൊണ്ട് ഉരലിൽ ഉലക്ക കൊണ്ട് അരി പൊടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഒരു കൈവിളക്കെടുത്ത് ആ വിളക്ക് മുൻപിൽ ആ വിളക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാം ചെറിയൊരു കൈവിളക്കാണ് ആ കൈവിളക്കിൽ മുൻപിൽ നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പം ഭഗവാൻ്റെ നടയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അത് ഈ അഗ്രശാലയിൽ വെച്ചാണ് അന്തർജനങ്ങൾ അപ്പമുണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഇല്ലത്ത് ആ ഇല്ലത്തെ വിശേഷപ്പെട്ട ചടങ്ങിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ അപ്പം സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അനുഷ്ഠാനമുണ്ട് അത് ഇന്നും ഭംഗിയായി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം മൂന്ന് തരം ഉത്സവങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം കുംഭ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഉത്സവം തുടങ്ങും കുംഭ ഒന്ന് മുതൽ കുംഭം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ പടഹാതി ഉത്സവമാണ് കുംഭം ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ കൊടിയേറ്റ ഉത്സവം തുടങ്ങും കൊടിയ കൊടിയേർത്തിക്കൊണ്ട് ധ്വജാതി ഉത്സവം തുടങ്ങും പിന്നെ മീനസംക്രമം മുതൽ അങ്കുരാതി ഉത്സവം തുടങ്ങും 
അതായത് സാധാരണ കുമ്പം മുപ്പതിനാൽ തുടങ്ങി പിന്നെ ചെറുകൊടിയേറ്റം തുടങ്ങാൻ മുളയിടുക പക്ഷെ ചില മാസങ്ങളിൽ കുമ്പം ഇരുപത്തൊമ്പതേ ഉണ്ടാവും ഈ ഈ വർഷം കുമ്പം ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ചെറുകൊടിയേറ്റം അങ്ങനെ പടഹാതി ധ്വജാതി അങ്കുരാതി എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് തൃച്ചമെത്തപ്പൻ തൃച്ചമെത്ത് ഉള്ളത് അത് കേരളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവം ഉള്ളത് ഈ മൂന്നും ചേർന്ന ഉത്സവം കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൃച്ചമരം ശ്രീഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ പടഹാതി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധിക്രിയകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പാടോടുകൂടി ഹിമ്മം പുറത്തെഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഉത്സവ രീതിയാണ് പടഹാതി ഉത്സവം പിന്നെ ധ്വജാതി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധിക്രിയയോടുകൂടി ഉള്ള ഉത്സവമാണ് ധ്വജാതി ഉത്സവം പിന്നെ അങ്കുരാതി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുകൊടിയേറ്റം എല്ലാ അഷ്ടതി ബാലകന്മാർക്കും പൂജയോട് പൂജ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയ കൊടി ഉയർത്തി പിന്നെ വൈകുന്നേരം ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ് മുള മുളയിട്ട് മുള പൂജ നടത്തും അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് മുളയാറ അവിടെ നവധാന്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നുള്ള വിത്ത് കാണാന്ന് പിന്നെ പൂജിക്കുക അത് പ്രത്യേക പാലികകളിൽ ആവശ്യത്തിനും പിന്നെ ചാണവും മണ്ണും എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് കലർത്തി ശുദ്ധി ചെയ്ത് പവിത്രപരമായ സ്ഥാനത്ത് പൽപ്പൊട്ട് വെച്ച് പൂജിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുളപൂജ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അങ്കുരാതി ഉത്സവം അങ്കുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള അങ്കുരാതി ഉത്സവം തുടങ്ങും മീനം രണ്ടാം തീ വരെ പൂക്കോത്ത് നടയിൽ ഉത്സവമുള്ളു പിന്നെ മീന ഒന്നും രണ്ടും അത്താഴ പൂജയുടെ ശ്രീഭൂതവലിക്ക് വിളക്കിനെഴുന്നള്ളത്ത് എന്ന ഒരു പിന്നെ ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട് ആ ചട്ടൻ ചാത്തി ശ്രീഭൂതവലിക്ക് ചട്ടൻ ചാത്തി ഇന്നത്തോടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക പന്തലില് ഒരു മറി നിർത്തും ഉണ്ടാവും അതിനാണ് വിളക്കിനെഴുന്ന വിളക്കിനെഴുന്നള്ളത്ത് എന്ന് പറയുക അതും പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രത്യേകത ഉള്ള രസമാണ് അതുപോലെ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ദേവോത്സവമാണ് മഹോത്സവമാണ് പിന്നെ ഒന്നും രണ്ടും ദേവോത്സവമാണ് പിന്നെ മൂന്നാം തീ പ്രത്യേകിച്ച് ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല ശ്രീഭൂതവലി മാത്രമേ ഉള്ളു സാധാരണ പോലെ മൂന്ന് പൂജ മൂന്ന് ശ്രീ ശ്രീഭൂതവലി ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാലാം തീ ഉത്സവവലി എല്ലാ വലിക്കലിനും പൂജ വേണം പൂജ പൂജയോട് കൂടിയിട്ട് ആ നേതൃ സ്ഥാനത്ത് തൂവലി അപ്പോൾ ഓരോരോ ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ അവിസ് ഓരോ പിന്നെ പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും വിവിധ തരം അവിസായിരിക്കും ആ അവിസ് തൂവും അതാണ് ഉത്സവവലി മറ്റൊന്ന് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഈ പാക്കത്തില്ല സമ്പ്രദായമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ബലിബിംബം എടുത്ത് അല്ലെ ഉത്സവവും അനുഷ്ഠാനവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് മറ്റെവിടെയും പൊതുവേ ശാന്തിക്കാരല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അത് ഇത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഇല്ലതാണ് അതായത് ഭഗവാൻ പിന്നെ ബിംബം ഈ പാക്കത്തിൽ ഏതോ ഒരു വൈവിധ്യനായ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തുകയും അദ്ദേഹം പൂജിച്ചു വരികയും അതുപോലെ ബലഭദ്രസ്വാമിയുടെ നന്ദനം വനത്തിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്ത് അവർ പൂജിച്ചു വരികയും നമ്മൾ വിഷ്ണുമംഗലം ദേശത്താണ് ഈ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉത്സവം നൃത്തം ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരണത്തിൽ ഏത് ഋഷി എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഈ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും ബാലലീല കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാലലീല കാണണമെങ്കിൽ ഈ തൃച്ചമ്പരവനത്തിൽ ഒരു ദുർഗാ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബലി ബിംബങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ്റെ രാമൻ്റെ ബിംബം എടുത്തിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യും അതിപ്പം ബാലലീല കണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ആ ബാലലീല കാണാം എന്ന് ഭഗവാൻ പിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിനവരാ അപ്പോൾ അതേപോലെ വാസുദേവരും ദേവകിയ പൊന്നും ചമ്പക തറയിൽ വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പം അവിടെ ആ ആ തറയിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പം 
തറയിൽ നിർത്തുണ്ട് തറയിൻ്റെ ചുറ്റുമില്ല പ്രദക്ഷിണമല്ല മുമ്പിൽ മാത്രം നിർത്തുണ്ട് അതെ ദേവഗിക്കും വസുദേവർക്കും പിന്നെ ആ യാദവന്മാർ മുഴുവനും ഓരോ പരിവാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ വന്ന് അവർ കണ്ട് അവർ സാവിച്ചു അടിയുന്നൊരു സംഭവവും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാൻ പിന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം വന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഉത്തരച്ചമ്പരൻ ക്ഷേത്രം വന്നു പിന്നെ മഴൂര് ക്ഷേത്രം വന്നു ഈ രണ്ട് ബലിയുമങ്ങൾ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യ ഉത്സവം ഉണ്ടായി പിന്നെയാണ് ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്ര ആരാധനയും പിന്നെ വന്നത് അതാണ് പാക്കത്ത് ഇതിന് പിന്നെ ഈ തെടമ്പ് നൃത്തം ഉണ്ടായത് തന്നെ ദൃശ്യമൃത്താണ് അതായത് ആദ്യ താളത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഒറ്റ താളം ചെമ്പട ആ ചെമ്പടയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പിന്നെ തീ തീ തൈഹിത തോം തോം തൈഹിത അത് ആ കാളിയ മർദ്ദം തൃച്ചമെത്ത മുൻ തൃച്ചമെത്തപ്പം മുമ്പോട്ടേ നൃത്തം ചെയ്യും ബാക്കോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് വെക്കൂല മഴയിതപ്പം മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് മാത്രം വെക്കും അത് ഈ മൂന്ന് താളത്തിൽ ഈ ഈ ഒറ്റ താളത്തിൽ മാത്രം ഈ ആദ്യ താളത്തിൽ മാത്രം രണ്ട് കൂട്ടരും ആദ്യ താളം തന്നെയാണ് പിന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് താളവും കൂടി പിന്നെ വന്നു അതന്ത അത് ഈ ഈ ക്ഷേത്രവാലിനില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അർദ്ധ പ്രദക്ഷിണം അപ്പുറത്തെ ആ പകുതി വരെ കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരും പിന്നെ തകിലടി തകിലടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യ താളം തന്നെയാണ് അത് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിലും പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് അക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിലും അക്ഷരകാലം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ ആദ്യ താളത്തിൽ ഈ ആദ്യ താളത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് ഇത് പരിഷ്കരിച്ച് അഞ്ച് താളം നാല് താളെല്ലാക്കി പിന്നെ കാല് മുട്ടിന് ഉയർത്തേക്ക് കാല് വരാൻ പാടില്ല അത് കാളിയമർത്തനം പോലെ ആ ഓരോ പണത്തിൽ അങ്ങ് അമർത്തുക അപ്പം ഇളകിപ്പോയാൽ അത് മറ്റാൾ വിശ്വാസം അപ്പം ആ മുട്ടിൻ്റെ ഉയരത്തേക്ക് ഈ കാല് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയെല്ലാം ചില ഇതുണ്ട് നിബന്ധന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്തെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറ്റു ഉപദേവതാ സങ്കല്പം അകത്ത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ പിന്നെ ഒരു ഭഗ ശ്രീ ഭഗവതി പിന്നെ മഹാവിഷ്ണു മഹാലക്ഷ്മി എന്ന സങ്കല്പത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ഇവന് ഉത്സവ സമയത്ത് ദർശ പിന്നെ കൃഷ്ണനും ഭഗവതി മുഖാമുഖം ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉത്സവം പുറപ്പെടുന്നതും ചട്ടം ചാറ്റി ബിമ്മം ആ ഭഗവതീൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണിച്ചു വെക്കും അപ്പം ചില കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എണ്ണിച്ച് അതോടുകൂടിയാണ് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പം ആ ഒരു വളരെ മഹത്തായൊരു സങ്കല്പമാണ് അത് ഏടിയില്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ജയനാരായണം അത് പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ അതൊരു ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അദ്ധ്യാത്മ കൃഷ്ണ ഭക്തിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു വിഷയമാണ് ആ കൃഷ്ണനും പിന്നെ രുക്മിണി സങ്കല്പോ അല്ലെ കൃഷ്ണനും രാധാ സങ്കല്പോ പിന്നെ വിഷ്ണു ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി സങ്കല്പവും എല്ലാം ചേർന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ അനുഭവം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അത് ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞപാട് പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏട്ടനാ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക ഏട്ടൻ്റെ കൂടി അനുജൻ പോവുകയാണ് അനുജനും മടിയനാണ് ഏട്ടൻ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയാണ് കളിക്കാൻ അപ്പോൾ കളിഞ്ഞ് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനുജനായി പുറത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനുജൻ പിന്നെ പുറത്ത് പൂക്കോത്തനിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കൂടെ ഏട്ടനും ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലെ കളിയാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നാൽ നേരെ അനുജനാണ് അകത്തേക്ക് പോകാൻ ഏട്ടൻ രണ്ടാമത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏട്ടൻ ആദ്യം ഇറങ്ങണം അനിയനെ നയിച്ചുകൊണ്ടോ വരുമ്പം ഇത് അനുജൻ്റെ ആണല്ല അനുജൻ ഏട്ടനെ കൂട്ടി അകത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ഒരു ആ ബാലസങ്കല്പം ആ അത് ഈ ദശമസ്കന്ധം ദശമസ്കന്ധം ഈ പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ ഉത്സവം കണ്ടാൽ ആ ഭാഗ ഭാഗപഥത്തിലെ ദശമസ്കന്ധം മുഴുവൻ ആ എല്ലാ ഒരു ഉത്സവം കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് മോശം പുണ്യായി തൃച്ചമ്പരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരു നിലയോടുകൂടിയ ശ്രീകോവിലാണ് ആ ശ്രീകോവിലെ പഴയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കൊത്തുപണികളൊക്കെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ക്ഷേത്രത്തിന് ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൽ ദേവീ സങ്കല്പത്തിൽ ലക്ഷ്മി മഹാവിഷ്ണു സങ്കല്പമാണെന്നും ലക്ഷ്മിയും മഹാവിഷ്ണുവും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഐതിഹ്യവും നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്ന്
അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവ സമ്പ്രദായത്തിൽ നോക്കുമ്പം പടഹാദിയും അതുപോലെ തന്നെ ധ്വജാതി അങ്കുരാതി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് എന്ന് നമുക്കിവിടുത്തെ ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ശിവക്ഷേത്രമാണിത് മുളങ്ങേശ്വരം ശിവക്ഷേത്രമാണ് അത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ദർശന പുണ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാം ദർശന പുണ്യം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല വെയിലാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാല് പൊള്ളിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരത്തുകൂടെ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് പോയി കാരണം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ബാലലീലകളാടുന്ന കൃഷ്ണനാണ് ഇവിടുത്തെ നൃത്തത്തിന് പോലും മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വിഭിന്നമായി ആചരണങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആന പ്രവേശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആന പ്രവേശിക്കാറില്ല അതിന് കാരണം കംസവധം കഴിഞ്ഞ് വിശേഷിച്ച് കുവലയാ പീഠം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ആനയുടെ കൊമ്പ് കൊണ്ട് വധിച്ച രൂപത്തിലുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണനെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആന പ്രവേശിക്കാറില്ലെന്നും ഈ പരിസരത്ത് കൂടി പോലും ആന പോകില്ല എന്ന ഐതിഹ്യം കേട്ടുകേൾവിയിലും പഴമയിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ടി ടി കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തളിപ്പറമ്പ് തൃച്ചംബരം കാഞ്ഞിരങ്ങാട് തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ആനയുണ്ട് തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശിവരാത്രി നാളിൽ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആനയെ മാറ്റി നിർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് തൃച്ചംബരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇന്നും പ്രവേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിവ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ് ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമീപത്തു കൂടി ആന പോയി എന്നും പിന്നീട് ആ ആന ചെരിഞ്ഞു എന്നാണ് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തിരുമുറ്റത്താണ് ഉത്സവം തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുമുറ്റത്ത് ഉത്സവമുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പൂക്കോത്ത് നടയിലാണ് ആ പൂക്കോത്ത് നടയിലേക്ക് ഉത്സവം പോകാനുള്ളൊരു കാരണം പറയുന്നത് തൃച്ചംബരത്തപ്പൻ്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് തൃച്ചംബരത്തപ്പനെ തൊഴു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉത്സവ സമയമായപ്പോൾ ആ ഭക്തന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല ആ പരമഭക്തനായ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ നിന്ന് നീട്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പൂക്കോത്ത് നടയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഉത്സവം ഇന്നും അതുപോലെ നടക്കുന്നു അതും നാഷണൽ ഹൈവേയിലാണ് നമുക്കും തൃച്ചംബരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൂക്കോത്ത് നടയിലും ദർശനം നടത്താം അത് ഈ ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം ഭക്ത മനസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ തത്വം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ധാരാളം ചിറകളും കുളങ്ങളുമുണ്ട് ക്ഷേത്ര പിണ്ടക്കുളം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതുപോലെ മറ്റൊരു തീർത്ഥമാണ് ഈ കാണുന്ന കുളം ധാരാളം താമരയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വിരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിമാരും ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഈ കുളത്തിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശുദ്ധിയായി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ധാരാളം താമരയൊക്കെ അങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ 
കുറിച്ചും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ക്ഷേത്ര ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി പ്രോഗ്രാം കൺവീനറും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് അവരുമായി സംസാരിക്കാം പെരിഞ്ചലൂർ ഗ്രാമം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പണ്ട് ഈ പെരിഞ്ചലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ വിശിഷ്യ തീർച്ചമ്പരം ഒരു ടെമ്പിൾ ടൗൺ ആണ് ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം തൃച്ചമ്പര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ദുർഗാ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രമുണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലക്ക് പിന്നെ മുളങ്ങേശ്വര ക്ഷേത്രമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് വാജപേയ ക്ഷേത്രം എന്ന് ഒന്നുണ്ട് വാജപേയ ക്ഷേത്രം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തൃച്ചമ്പരം പ്രദേശം ഒരു പുണ്യഭൂമി ആണ് എന്നാണ് വാജപേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഗമാണ് ആ യാഗം നടന്നൊരു ഭൂമിയാണ് തൃച്ചമ്പരം എന്നു വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനു മുമ്പ് ശമ്പര മഹർഷി ഇവിടെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ത ശമ്പര നാമധേയത്തിൽ നിന്നാണ് തൃച്ചമ്പരം എന്ന പേര് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പിന്നെ ഇത് അഞ്ച് വടക്കേ മലബാറിൽ അഞ്ച് പുരാതനമായ പെരുമാൾ ഇടങ്ങളുണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് ഐവർ പെരുമാൾ ഇടങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൽ തൃച്ചമ്പരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ തൃച്ചമ്പരത്തിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു അമ്പലം ഉള്ളത് ഏകദേശം നമ്മുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഗണപതി കോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അമ്പലമുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമ്പലങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയം ഒരു സഞ്ചയം ഒരു ടെമ്പിൾ ടൗൺ ആണ് തൃച്ചമ്പരം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വ്യക്തമായ രേഖകളൊന്നുമില്ല അതിൽ ഈ മൂഷിക വംശത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളപ്പൻ രണ്ടാമനാണ് ഇത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞ് കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു പുനരുദ്ധാരണം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില വട്ടെഴുത്തുകളുണ്ട് അത് പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം ജി എസ് നാരായണനും അതുപോലെ പവിത്രനും തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് വായിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിൽ ഈ പിന്നെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് അവിടെ പിന്നെ സ്ഥലത്ത് താഴെ ആ വട്ടെഴുത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതവിടെ ഉണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം കിട്ടുന്നത് കുംഭം ഒന്ന് മുതൽ ചെറിയ ഉത്സവം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കൊടിയേറ്റ ഉത്സവം അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറാറുണ്ട് ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം അരങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ ആദ്യ കുംഭം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അരങ്ങാറുണ്ട് അതായത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആധ്യാത്മിക പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് ഈ കൊടിയേറ്റ ദിവസവും രാത്രിയിലും എല്ലാ ദിവസവും ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം ഇത്രയധികം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയേണ്ടി വരും അത്രയധികം ഉണ്ട് അതിനെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരോടും നമ്മൾ അഗൈതവുമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഇത്രയധികം ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങൾ അത് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു വമ്പിച്ച ഒരു ജനാവിൽ തന്നെ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉത്സവങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് പഴയ അധികം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഈ നൃത്തത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ തിറമ്പ് നൃത്തത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം തന്നെ ഇവിടെയാണോ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊരു സംശയം എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കംസവധത്തിന് ശേഷം കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വസുദേവരും ദേവകിയും അതുപോലെ നന്ദഗോപരും യശോദയും എല്ലാം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബാലലീലകൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശമ്പുരത്ത് വന്നാൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് കണ് കളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ നൃത്തം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കളിച്ച് കളിച്ച് തളർന്ന കുട്ടികളെ വസുദേവരും അതുപോലെ തന്നെ നന്ദഗോപനുമായിട്ട് തലയിൽ വെച്ച് നൃത്തം ചെയ്തു എന്നും ഒരു മറന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ തൃശ്ശമ്പരം ഐതിഹ്യമെന്ന്
ഇതോടുകൂടി ബലഭദ്ര സ്വാമി എഴുന്നള്ളുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി ഈ കൂടിപ്പിരിയൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കണ്ണെന്നറിയാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഏട്ടനും അന്യനും തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിപ്പ് കാരണം ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനും കൊമ്പം ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മീനം ആറ് വരെ മീനം ആറാം തീയതി ഇവിടുന്ന് കൂടിപ്പിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഏട്ടനെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ണ് നിറഞ്ഞായിരിക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം വരെ തൃശ്ശമ്പരത്തപ്പൻ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി ഒരേ ഇരുത്ത എൻ്റെ ഏട്ടൻ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉള്ള തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെ അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മളെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളവർ അമ്പലമാണിത് അപ്പോൾ അതോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശമ്പരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുംഭം ഒന്ന് മുതലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം ആരംഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം മാർച്ച് കുംഭം ഇരുപത്തി രണ്ടിന് കൊടിയേറ്റം നടന്ന് മീനം ആറിന് മീനം ആറിന് കൂടിപ്പിരിയുന്ന പതിനാല് ദിവസം ആണ് ശരിയായ ഉത്സവമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ദേശക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുംഭം ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ ഉത്സവം തുടങ്ങും നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഒരു മൂന്ന് മാസം മുൻപ് തന്നെ ഈ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിപാടികളുമായി വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ വർഷം മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി മുതൽ രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ നാദസ്വരം തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചര മുതൽ ആറര വരെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണൻ ആറര മുതൽ ഏഴേകാല് വരെ നമ്മുടെ മാതൃസമിതിയുടെ ഭജന അതുപോലെ തന്നെ ഏഴര മുതൽ ഒമ്പതര വരെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ സംഗീത നൃത്ത പരിപാടികൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ തവണ പ്രാദേശിക പരിപാടികൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവർ രാത്രി ഒരു മണി വരെ അവരുടെ പ്രാദേശിക കലാപരിപാടികളും ഒരു മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ തായം വക അങ്ങനെ രണ്ട് മണി വരെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഭക്തി നിർഭര നിർഭരമായ പരിപാടികൾ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ദിവസം പൂക്കോന്നടയിലും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ കൊടിയേറ്റം മാർച്ച് ഏഴാം തീയതി തുടങ്ങി അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഫ്ലവർ ഷോയിലെ അതിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭക്തിഗാനമേളയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ നാട്ടിലും പുറ ഇത് പറയാൻ പിന്നെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിന് പുറത്തറിയപ്പെടുന്നതും കേരളത്തിലും പിന്നെ പ്രമുഖരായ പല വ്യക്തികളെയും പല പരിപാടികളും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പല വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ ആസ്വാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പൊക്കോത്തണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉണ്ണി മേനോൻ്റെ ഒരു ഗാനമേളയുണ്ട് ഭക്തി ഗാനമേളയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു നമ്മൾ ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത് അതിന് ചിലപ്പം പോലെ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഭംഗിയായി നടത്താൻ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എല്ലാവരെയും സഹായ സഹകരണം കൂടി നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മഹാ അന്നദാനം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏഴാം തീയതി കൂടിയേറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ മഹാ അന്നദാനം ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്തായിരം ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതും ഒരു ഭംഗിയായി നടത്താൻ നിന്നാണ് നമ്മളെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്സവം ഒരു ഭംഗിയായി തന്നെ നമ്മൾ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്നതായിരിക്കും ടി ടി കെ ദേവസ്വത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാന ഒന്നാണ് തൃച്ചമരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ടി ടി കെ ദേവസ്വം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് തൃച്ചമരം കാഞ്ഞിരങ്ങാട് എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉപക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തൃച്ചമരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അതിൽ ഓരോ വർഷത്തിലും കുംഭം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മീനം ആറ് വരെ പതിനാല് ദിവസം ഭഗവാൻ്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് എവിടെയും കാണാതെ ആനയും അമ്പാരിയും ഇല്ലാതെ എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ നടയിൽ മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവം ഒരു ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ് ഇവിടുത്തെ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ നിക്ഷിപ്തമായിട്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവൽ ചൈതന്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളാണ് അത് കുംഭം ഒന്ന് മുതലേ പുറത്തെഴുന്നേറിച്ച് ചെറിയ
ചെമ്പരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തതാണ് ആദ്യമായി തിടമ്പ നൃത്തം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കാരണം ബലരാമൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും കളികൾ കാണാൻ വസുദേവർക്കും നന്ദഗോവർക്കും ഒക്കെ ദേവകി ദേവന്മാർക്കും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായി നാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബലിബിംബം കൊടുത്ത് എല്ലാ കുംഭമാസത്തിലും ഇവിടെ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ വാഗ്ദത്വം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നൃത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വിളക്കാണ് പിടിക്കുകയെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ നൃത്തത്തിന് പന്തമാണ് ഇതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ചില തറവാടുകളിലെ വാര്യന്മാർ പന്തമെടുത്തും അതുപോലെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗക്കാർ വന്ന് മഞ്ഞ വടിയും എടുത്ത് ഈ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വരിപ്പടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പൂക്കോത്ത് നടയിലെത്തി അവിടെ ഉത്സവം ആ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് മോതിരം വെച്ച് തൊഴുതും പിന്നീട് ഉത്സവാനന്തരം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അഥവാ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിലുള്ള കൂടിപ്പിരിയൽ കഴിഞ്ഞ് ബലരാമൻ മഴൂര് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും തൃച്ചംബരത്തേക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനും എഴുന്നള്ളി ആനുഷ്ഠാനത്തോടുകൂടി ഉത്സവം നടക്കുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു ദിവസം തന്നെ ധാരാളം വിവാഹം ഇവിടെ ക്ഷേത്ര നടയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അതുപോലെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് മോതിരം വെച്ച് തൊഴുത് കാര്യം നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം അതുപോലെ ആധ്യാത്മികതയെയും കലാ സാംസ്കാരികത്തെയും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊരു ക്ഷേത്രമാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇനിയും ധാരാളമുണ്ട് എങ്കിലും കണ്ണൂർ വൺ ചാനലിൻ്റെ ദർശന പുണ്യത്തിൻ്റെ സമയപരിമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐതിഹ്യം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചരണങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ദർശന പുണ്യം മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ഐതിഹ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്തേ